Что я понял из личного опыта, что ходить в горы нужно точно так же, как и все ответственные дела, например, там кто-то на работу в офис же каждый день находит возможность, мощность, желание, мотивацию. Так и горы, если ты в них такой один раз ходил, тебя вскрыло, тебе понравилось, ты решил, о, я буду всегда ходить. Не, чувак, ты найдешь тысячу миллионов вариантов, чтобы там еще раз не оказаться. Поэтому каждую неделю один-два раза нужно писать свои междневники в горы с утра, подрываешься, будильник поставил и пошел. Что бы ни было, там будут обещания приходить, что гроза, сели, потоки. Никогда не слышать, просто ты прешь горы и все. И когда ты здесь оказываешься, сегодня по прогнозу там, я не знаю, небеса должны развернуться. Нет, все кайфно. Резко вспомнил по дороге в горы, что я блогер. И здесь дорога была на Большом Матинском озере. И вдруг такой сюрприз. Сколько здесь не было? Ну лет 5-6. А тут уже по настрою, я смотрю, без меня. Скорее всего, похоже на плотину. Ну, конечно, очевидно, что это плотина. Она стоит прямо на дороге и... Я слышал, что дальше нее не пускать, но я не ведь думал, что она такая грандиозная. А вот это наши горы, смотрите, чудо какое. Техника мощнейшая. Вообще там такой дерзкий чувак в бандаме рулит такой тачкой. Даже девчонку не стыдно туда посадить, прокатиться. Там река, там гора, там все. Пока здесь была раньше когда-то природа, теперь это все сбор металлолома. Где тут даже не найдешь мои ущелья, в которые я хожу. Вот это, не вот это. Понаставили вагончиков тут. Катонка индийская в дорогу. И что потрясает в каждом местечке. Смотрите, даже на фоне миллиарда летних ледников воркаут площадка. Я обожаю этого чувака, который это все решил сделать. Мы двигаем вон в то ущелье. Тоже вижу, что понастроили здесь кафешек каких-то замечательных, остановок блатных. Но нам это не интересно. Туда пойдем. А называется это все или Алатау Бик Алматы Гордж. Видимо, Большое Алматинское ущелье. Карты эти привлекают меня вообще. Просто можно по ним путешествовать. Ох, как интересно. Я вот здесь, так, куда я могу пойти? По желтой или по красной? Или... А -лю -лю. Вот оно, Ба, Большое Алматинское озеро. А мы здесь и пойдем вот сюда. И слава богу, что там никаких желтых и красных полосок нету. Это означает, что людей там будет по минимуму. А то они понастроят вот эти какие-то полосы развлечений, препятствий, будки для охранника. Зачем это нам надо? В горах. А вон на три медведя легендарные. Они тут уже давно кочумают. Аю Сай. Аю это медведь. Все мне сообщают. А Сай это, видимо, медведь шатун, одиночка. Туда не ходить, ход платный. Вот конкретно, когда куда-то идешь, сразу такой чувак такой с ключами стоит. Крути, сейчас что-то расскажет нам. Так, по нему уже видно, что у него делюга какая-то до нас есть. Вы к нам? Здрасте. Нет? О, слава Аллаху, смотри, дальше пойдем без происшествия. Вот естественный природный рисунок, ландшафт. Это не человеческие руки, просто так природа подшутила. Такое случается. Надписи на казахском. Все, кто здесь водится, они отметили здесь, расставили свои росписи. Оленята, рыси, кабанчики, куница. Ну и, конечно же, медведь. Я помню это каменное настроение, не знаю, уже лет миллион оно здесь. Прекрасный экземпляр горного зодчества сделано из камней, знаете, как в Непале, в Гималае. Оно всегда тут стояло, видимо, на века. Быстро экскурс руководства, как надо девушке идти в горы. Вы должны одеть вот такие кроссовочки, посветлее, не темненькие, надо белые, желательно светлые. Потом дальше шортики джинсовые, в них удобно, они не жмут. Айфончик надо взять, потом сумочку такую вот. Это рюкзачок. Вообще, это женский рюкзак, там все. Там пудра должна быть, да, на неделю прокладок. Влажные салфетки, без них никуда. Ну и вот эта штука, я даже не знаю, как называется. Да, обязательно сделать маникюр, педикюр, реснички, очочки, долго габана обязательно. Вот, остальное, вон я пру. Ну, знаете, этот, короче, 
Вьючный олень он всегда. А, извините, тут все, что связывает нас с горами, это коврик под цвет кроссовок. Надежная тема. Переход. Пока тебе. Лавины, камни, пады. Бары, бердичи. Это первый, первый красавец. Вот он. Кого мы видим? Самое главное залипнуть на самом опасном участке. Когда есть камнепадная опасность, нам надо сделать привал, постоять подольше. Это важно. Воздух гора звенит. Он настолько чистый. Они дают ощущуху свободы, силы. Что ты можешь стать каким-то супер человеком сатвическим. Сатвическим это благостно. Выйти на другие вибрации. Водопады увидеть. Не, ну кто-то еще встретился все-таки. Звон гитары. Дымок, костерок. Категорически запрещено костры. Кстати, написано было на стенде. Но договоримся. А вот на обратной дороге, кто знает, но ну, я думаю, она уже не останется, да? На шашлыки придете. А вы на весь день получаете? Да, до вечера. Все, Это парни, завтра. до вечера. Ладно, удачи. Это их за. Спасибо. Вам а тоже что, хорошо. Да, там? там красивый водопад есть далеко. Да. Километров через несколько. А типа есть там поляна? Я думаю, нет, вот это последнее, мне кажется. Но я давно здесь не был, сам давно. Всегда, всегда йогин ищет свою пещеру. Ты -ты -ты -ты. Помните, что я говорил про грозы, осадки, снегопады, ливни, лавины? Ну все, теперь здесь сидим, втыкаем под каменным навесом. Я как бы в майке, да, я думаю, что я бессмертный. Ты как, может быть? Она нормальна. Ай, телка не мерзнет. И как тебе пойти в комнату? Классно. Первый раз? Да. Первый раз человек. Можно сказать, еще муха не... Смотрите, я так понимаю, нам тут подзависнуть. Что такое? Я так понимаю, нам тут подзависнуть на подольше. Вот это как бы, это завтрак. Одна семечка и другая. Больше в горах и не надо жрать. Тут мы солнечной энергией питаемся. А вот это ланч будет, все. Вот это как бы максимум, что надо в горы брать. И не как пацанчики там сосиски жарят, там еще набрали каких-то шашлыков. Чушь все это. Вот. Ну вот и все, голубое небо. Мы переждали тут в пещере, но, между прочим, даже находясь в пяти метрах, вы даже не представляете, что же вы сейчас увидите. Вы что видите? Вы видите каменный мешок, скалы. Ничего не намекает о том, что же будет за красота. 
Я никогда не знал название этого водопада, но я заходил дальше. Я поднимался через него, пробирался по скале. Вот здесь раньше была железная скинутая арматура, и я по ней забирался и уходил туда, до самых огромных скал, трех-четырех тысячников. Это фантастическое животное. Не знаю, это даже не животное, это фантастический дух. Таких я не представляю, что вы. Это подарок силы. Такое пришло чудо. Давай, братан, задружим. Апасян, главное, чтобы он сейчас не нюхнул вот это, а то мы потеряем фантастическое животное совсем на раз. Так, так. Ноль эмоций, полный игнор. Он говорит, вашу вегетарианскую шкнягу я вообще никак на нее не реагирую. У меня дела поважнее. В продолжение эпопеи пошел град. Градинки отпрыгивают, но небольшие. А мы, короче, как панды сидим здесь под скалой, на нас еще не падает. Ну, по минимуму, по минимуму накидывается. Вот такого размера градины. Ну, уже по ушам начали долбить немного, да. Уже нормально усилился. Ё-моё, да тут вообще. Пойдем. Короче, горная романтика, как всегда, заканчивается, когда появляется в руках телефон. Ну да, ребя, ну где еще ты можешь так выйти и в части ходьбы? Ты уже вот так сидишь. Не то, что в экстремальном, а вообще в жизни опасная ситуация. Мало того, что камень прихлопнет, так еще и снегом завалит. Туман, туман, все затянуло. В горах это за доли секунды. Если вы увидите, вон скорость движения тумана, она довольно большая. Огромная просто. И по итогу, ребята, 4 часа вечера, и мы еще все здесь, потому что йога практики, вся эта движуха, это лучшее, что изменяет течение времени. Время перестает существовать, и ты такой, оба, а что уже, пятый час? Ого, а что, всего лишь два яблока съели? Ну, с кем не бывает. Все равно, когда я вижу какое-то углубление в камнях, я сразу ломлюсь туда, рву когти и нахожу. Все-таки тянет, тянет меня к какому-то медитативному схрону. И это очень подходящий вариант. Никто посторонний здесь не будет тусить. Все, йогин пришел. Обыватели все вон внизу ползут, типа а -ля йоги, тоже йога коврики. Но нет. Real Master сидит здесь, уходит самади в камнях. А потом нам будет рассказывать, да нет, во всех местах энергетика одна и та же. Да все вы врете, да не бывает никакой мистики. А что это дерево вот так вот себя повело? Что у него за причины интересны? С работы идут тоже. Устали с чувством выполненного долга, а мы как себя классно чувствуем, мамочки. Хорошо по итогу после такого трекинга вдруг оказаться в теплой машинке и переодеться. Есть прелести в цивилизации, если честно. Бесконечное желание улучшать окружающую среду, разрушая естественный ход вещей. Все из-за женщин. Вот они. Все для них. Все плотины для вас. Все океаны пересушить. Да, да. Так, за рулив Тау до Стархан. Конечно, шикарное у всех на слуху место. И что выясняется? Здесь, оказывается, по фильмам Гайдая такой прогон. 
Ну, не будем задерживаться, этот дождь уже достал. Так, я здесь, я рад, я счастлив. Хочется чая и чего-нибудь от души. Фига на входе. Вот это и будем есть. Я не знаю, переколошмать или пол зоопарка, чтобы сделать внутренний декор. Даже гриф, он, он думал, что он последний останется всех съест. Сколько они медведи сюда влупили вообще. А волков, а рогов. Ну, рога пацаны могут скидывать, но не знаю, насчет шкуры это уже другой вопрос. Ну, не буду вас терепунгать всякими салатиками. И там вот первые блюда нормально. Борщичок за 10 баксов. Ну, я остановил выбор на жареные форели. Баксов за 12. Это мило. Ну, семга, семга поинтереснее, у меня фамилия просто по Нюрбургски, вы сами понимаете, там уже дешевле 20 долларов не будет. Гамбасы королевские, не знаю, может быть, африканские пацаны за 30 тысяч живьем выносят, вы выбираете своего, который понравится. Ну, там на кухне вы пашет потом. Паста. Дичь. Дичь. Хорошо, давно не встречал в ресторане, где просто написано дичь. Я провинциал из деревни, из южной столицы, поэтому никогда я не знал, что такое пунш. Сейчас идет в бой горячий безалкогольный пунш с имбирем. Здесь есть и есть вишневый. Состав сок апельсиновый, имбирь, смородина, сироп. Вот это и будет. Ребята, да что я вижу. Тут, короче, есть удочки. Я не в курсе, реально можно ловить рыбу или нет, но удочки есть. А, да можно, вот здесь стоят люди, вон там килограмм весы. И ты закинул сюда, и здесь будет форелька. Я-то провинциальное дитё, я тут всему радуюсь, какие фонтанчики, форелька, удочки. Короче, дикарек ворвался. И все, здесь вы можете наловить себе сколько угодно, потом взвесит, денежки заплатите, и потом начнется этот праздник у вас живота. И красиво. Вот так здесь вечером. Что не было, это в предгорьях свежайший воздух. Свежий воздух. Да. Ой. Да, мой, о мой гад. Я все понял. Нас привлекают всякие огни, красивые разные гирлянды. Вот стоит лампочки вот так по кругу повешать вокруг болотца. У нас ощущение, что, боже мой, какая красота, я хочу здесь жить всегда. Куда надо сдаться в рабство? В какой офис пойти на всю жизнь работать? А все из-за фонариков.